Semenjak uh, pandemi, um, Udi jadi barang baru yang sangat penting Apalagi untuk ngambil makanan di depan sama ojek online Dan untuk bikin video kayak gini It's so simple dan praktis Ah, oke Halo, hanya ngasih Sana ini dah I just realized about one thing One thing that I really love the most about YouTube is I can updating my life with you Karena aku selama ini nggak punya platform untuk ngomong langsung kayak gini Karena kalau di Instagram Britik Seduh aku lebih sering update tulisan dan nge-repost story dari teman-teman Jadi I feel like I can talk to you right away in this kind of situation Jadi mungkin itu hal yang positif dari Youtube yang bisa aku rasakan So I think I have to use my lipstick. Wait. Wait, 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 wait. I have one of my favorite lipsticks ever. This one is the best. Okay. <sighs> Dah, supaya nggak terlalu pucat. I think I need another color. Wait. Wait. This is gonna be simple. I think it's too red, or maybe it's not. Okay, I'm ready. So today I want to talk about um, celery juice. No, I want to talk about writing. Still about my stuff. I think I will use bahasa either. So the title of this video it's gonna be why I choose writing. Kenapa aku memilih menulis? daripada pekerjaan dan bidang yang lain why writing? oke, okay. mungkin banyak dari teman-teman yang belum kenal aku lewat podcast dimana media itu aku bener-bener membagikan sebagian dari hidupku, keseharianku kisah yang baru ku dapetin di suatu momen itu di podcast, jadi ada updateannya tiap Senin dan Jumat itu kita emang lebih closer di situ tapi nggak apa-apa aku akan jelasin uh, secara garis besarnya aja gitu jadi aku itu I don't have much friends aku emang nggak punya banyak teman dan aku menyadari bahwa aku tidak semampu orang lain untuk menjalin pertemanan I have a problem with that makanya temanku sekarang ini yang super dikit ini temanku dari SMP dulu Jadi untuk sekarang di umur-umur segini harus menjalin pertemanan baru I think I will keeping up Karena ya susah aja Tapi aku selalu iri sama orang-orang yang bisa punya banyak teman Yang bisa mudah untuk bergaul sama orang lain To make friends, to have a talk with strangers Untuk punya obrolan baru sama orang lain aja gitu Dan karena aku tahu bahwa aku nggak punya capability untuk itu Jadi aku mencari media lain and and it was writing. Dari menulis aku aku kayak apa ya? Dari menulis aku memulai banyak hal baru. Memulai banyak hal yang sebelumnya saya takut untuk kerjakan. Yang pertama untuk menjalin pertemanan dulu. Dan ini sebenarnya kedua arah, ke diriku sendiri dan ke pembacaku. Jadi yang membaca tulisanku itu cepat atau lambat akan jadi temanku. Why? Karena apa yang aku tulis adalah apa yang kalian rasakan dan yang kalian rasakan juga ku rasakan. That's why we are connected. Sangat mudah untuk bisa berkomunikasi sama kalian lewat tulisan karena I don't know how this works, nggak tahu juga gimana ini bekerja tapi ada kayak jembatannya antara aku dan kalian yang bisa bikin kita sama-sama ngerasain satu perasaan yang sama gitu. I feel you and you can feel me. Oh, sorong. Oke. Okay. Balik lagi ke menulis Dari rasa penasaran pengen punya banyak teman Akhirnya aku coba menulis Supaya aku bisa jadi teman buat diriku sendiri Itu dulu sebenarnya Karena memang dari dulu anaknya nggak pernah pintar untuk curhat ke orang lain Untuk cerita ke orang lain Itu susah banget tuh dulu Untuk ngomong kayak gini tuh It was not easy at that time Aku menulis apa yang harusnya aku ceritakan ke orang lain Jadi aku tulis, aku baca sendiri And it made me so much better than before 
ada perasaan yang akhirnya huh, lega ya kayak kayak akhirnya ngelepas gitu apapun bentuknya apapun konteksnya mau itu seneng mau itu sedih marah kecewa kesel semua orang I write it and I feel better mungkin itu konsep menulis kali ya ketika kita sakit hati atau kita kehilangan dan kita menulis itu kita bisa kehilangan diri kita sendiri lagi dan juga bisa kembali menemukannya Mungkin terdengar aneh dan gak jelas dan tabu Tapi kalau kamu udah coba nulis, kamu pasti ngerti apa yang aku maksudkan Dan dalam hidup itu kan, kita pasti akan kedatangan banyak hal baru juga kehilangan yang pernah kita punya juga Jadi emang antara punya dan gak punya, nerima dan ngembaliin Itu akan jadi fase yang bolak-balik aja gitu, nyamperin kita And writing is really helps me Menulis tuh bikin aku setiap, Entahlah setiap kali aku kehilangan Dan aku menulis apa yang hilang Apa yang diambil dari aku gitu Aku ngerasa ya walaupun Yang hilang tuh gak ada lagi Tapi ruang yang kosong itu perlahan terisi And that was awful Itu perasaan yang sangat buruk ketika kita mengecam dunia Karena apa yang kita punya harus diambil lagi Padahal basically manusia itu kan gak pernah memiliki apapun right Dan menulis ternyata jadi jalan ninjaku Ketika aku tulis apa yang hilang itu I finally understand that Ya sebenarnya yang kita punya sekarang tuh Semua juga akan hilang Semua akan gak ada lagi Apa yang ada Indian pasti kan gak ada juga gitu Just the matter of time, kapan aja diambilnya Walaupun aku gak siap, but at least akhirnya aku bisa nulis itu Aku tahu bahwa buat hari esok aku pasti siap Walaupun aku gak pernah punya persiapan matang apa-apa You got my point? So, what I want to tell you is Menulis tuh gak menjamin bikin kita sembuh gitu Tapi itu bisa membantu kita buat jadi lebih baik Buat berani untuk melihat ketakutan kita To face the truth, to face the sadness Untuk berani menghadapi Karena kan kalau kita nulis, kita akan Mau nggak mau kita akan bicara sama diri kita sendiri We will talk to ourselves Kita akan buka-bukaan sama diri kita sendiri Bakal ngomong sejujur-jujurnya And the moment of truth sama diri sendiri Momen-momen kejujuran dan kenyataan Yang harus kita hadapin sama diri kita sendiri Itu kadang lebih susah daripada ke orang lain uh, Let's say kita berani untuk mengakui sesuatu ke orang lain Tapi kita nggak berani untuk mengakui itu buat diri kita sendiri Dan I have to tell you this Bahwa menulis will help you with that I don't know but writing it's like magic Ada banyak banget kekuatan sihirnya Yang bisa bikin kamu ngerasain hal-hal yang out of words Yang nggak pernah kamu temuin di manapun Jadi kalau kamu lagi di tengah-tengah mengerjakan tulisanmu and you feel something that is not ordinary yang sebelumnya kamu gak pernah ngerasain itu you have to enjoy it karena menurutku menulis sesuatu adalah membeli perasaan yang unik yang gak bisa kamu dapetin dimanapun so you have to be grateful with that gak semua orang berani memulai tulisannya karena gak semua orang berani untuk berhadapan sama dirinya sendiri jadi kalau kamu udah berhasil memulai menulis congratulations karena akhirnya kamu bisa menang atas diri kamu sendiri Sebenarnya tuh hal besar, mimpi besar, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil paling sulit Bahkan sesulit mengetik satu huruf di Microsoft Word Jadi coba deh Kalau kamu lagi ngerasa you feel so lonely in the world Gak ada yang bisa ngerti dan kamu juga gak bisa talk to other people Gak bisa cerita ke orang tua, ke teman ke adik, ke kakak, you have yourself kamu punya diri kamu sendiri dan itu harus dimanfaatin mungkin selain menulis ada medium lain tapi karena kebetulan aku memang bidangnya menulis, I want to suggest you to writing, karena it really can help you dari menulis, there will be a point when you finally realize that, ya ujung-ujungnya yang bisa nolong gue ya gue-gue juga, ya pada akhirnya gue akan balik ke diri gue juga, and that's all Yuk dimulai satu huruf pertamanya Dari satu huruf jadi satu kalimat Satu kalimat jadi satu paragraf Satu paragraf jadi satu halaman Dan gak menutup kemungkinan jadi sebuah buku Semangat! Fighting! <tik>